Hello. Hello, teacher. Good night. Hello. Teacher. Hello. Hello. How are you? Good night. Good night. Hello. Hello. Good night. Hello, teacher. Good night. Hello. How are you? Good. Night. And you? I'm very well. Thank you for asking. Thank you very much. So, uh, I have a question for you. Do you uh, do you work tomorrow? Yes. <laughs> yes. Okay. Sarah works. Sarah works. And Santos, do you work tomorrow? Yes. Yes. Oh my goodness. Claudia, and you? Yes. Yes. Wendy? No. 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 Yay. Good for you. <laughs> what about you, Irma? Do you work tomorrow? Hello. Hello. Do you work tomorrow? Yes. Trabajas mañana. Trabaja mañana. Do you work yes. tomorrow? Yes. Sí. Okay. Eh, teacher, en unos 10 minutos estaría llegando a la casa. Yeah. Por si me desconecto la cámara. Yeah, it's okay. Don't worry. I see you are driving. When? Uh, well, yeah. you are in a car. <laughs> okay. Hi, Hilmar. Hi, teacher. How are you? Um, very good. Oh, nice. Good day. Nice. Okay, very good. Excellent. So, uh, I have a question. Do you uh, do you work tomorrow? Yes, teacher. Yes, you work tomorrow. Yes. Oh my goodness, I'm sorry. Okay, so only uh, let me see who said no. Sarah said no, right? Or she said yes. Hello, teacher. Good night. Hello, good night. <laughs> yes, you said yes. Who said no? Quien dijo que no? Who said no? It was, let me see. It was um, Hilmar, I think, right? <laughs> okay. Hello, Javier. Hello, teacher. How, How are you? Doing? Good. I'm and very you? Good. Oh, nice. Uh, very good. <laughs> nice. Do you work tomorrow? Uh, no. Uh, the Sunday of the night. Oh, you. So that means you don't work on Saturday, but you work on Sunday. Yes, sir. <laughs> yes. Uh -huh. No trabaja los sábados, pero sí los domingos. You work on Sunday. Uh, no, no, no. Lo que pasa es que, pues. Los horarios son rotativos. Oh. Entonces, pueda que, que trabaje sábado y descanse domingo, o descanso sábado y trabajo domingo, oh. sea de día o de noche. Ajá. I see. I see. So your schedules sí. are changing. Uh, yes. <laughs> or you can say maybe uh, we have different shifts. Tenemos diferentes turnos. We have different shifts. Ah, uh, we have different shifts. Uh, yes, okay. you can say that. Okay, okay. Uh, okay, okay, so um, let me pass the attendance. Le voy a pasar asistencia entonces. Let me pass the attendance quickly. And then we start uh, with the class. Y empezamos con la clase, okay. Uh, let's see, Aida. Present. Okay, Blanca. Present. Good, Carlos. Carlos isn't connected today, okay. Claudia. Present teacher. Great. Ellen Nielsen. Present teacher. Oh, ya le estaba poniendo. Aquí falta Ellen Nielsen. <laughs> I'm sorry. Uh, este, voy saliendo del trabajo ahorita. Así ah, que... okay. okay. It's okay. No problem. Okay. Uh, Gilmar. Present teacher. Very good. Irma. Oh, she's driving. Present teacher. Okay. Javier. Present teacher. Good. Jamie? Present teacher. Okay. Carla? Present. Good. Maria? Mary? Mary, hello, Maria. No se escucha, Maria. We don't hear you. Creo que no activó el audio cuando entró. 
No se le escucha nada. Mario, pero ya le puse asistencia. I put the attendance, ¿ok? Mario. Present. Excellent. Marvin. Rafael. Robinson. I am here. Good. Salma. Present teacher. Good. Santos. Present teacher. Good. Sara. Present. Wendy. Present teacher. Liz. Liz. Is not connected. And Vanessa. Ok. Ah, ahora se han conectado pocos. Como que les ha afectado el día viernes. Normalmente hay cosas, hay, a veces terminamos tarde de trabajar, los, de trabajar los días viernes, ¿verdad? A veces por eso afecta como el cierre de, de semana normalmente. Pero esperemos que los demás se, se conecten en un momento, ¿ok? Um, So uh, I want to say uh, welcome uh, to my class. Bienvenidos a la clase. Welcome to my class. Today is Friday. Okay. Today is Friday. And it's basically the last day of class. Es básicamente el último día de clase de, de la semana, right? Saturday and Sunday, days off, días libres. And we continue on Monday. Continuamos el lunes. We continue on Monday. Okay. Uh, so just let me uh, recap a little bit. Vamos a recapitular un poquito. Um, what do you remember uh, from yesterday's class? ¿Qué recuerdan de la clase de ayer? What do you remember from yesterday's class? The time And... expressions for regular activity. Exactly. We started some time expressions for regular activities, okay? Uh, how do you say diariamente in English? Do you remember? Daily. Sorry? Daily, right? Daily. Daily. Daily, excellent. How do you say uh, mensualmente in English? Monthly. 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 How do you say semanalmente in English? Weekly. Weekly. Weekly, exactly. How do you say anualmente in English? Yearly. Yearly, exactly. You say yearly. Mm -hmm. And how do you say todos los días in English? Every day. Every day, exactly. When you say every day, it's like daily. Okay, they're synonyms. Son sinónimos. Every day and daily, right? It's the same. Es lo mismo. Diariamente, todos los días. Every day, daily. Okay? Or you can say maybe every week. Cada semana. Weekly. Every week. Weekly. It's the same. Every month. Monthly, every year, yearly. Ese every significa cada, ¿verdad? Every, every, cada año, every year. Cada mes, every month. Cada semana, every week. All right? So we can use these two, okay? Let me write for you here. Estaba ahí, pero ayer no enfocamos mucho en eso, okay? So, uh, every night, every night, no. Every night, exactly, exactly. Cada exactly. noche, uh -huh. cada noche, yes. every night. Mm -hmm. All right, so every is like each, como lo que veíamos ayer, que significaba, ayer vimos la palabra each, cada, right? So it's the same, every night, okay? Good. Uh, so this is just to, to see some vocabulary we started yesterday, okay? And what else? What else do you remember from yesterday's class? ¿Qué más recuerdan? What else do you remember? Yes. It's a vocabulary. A new vocabulary. Ah, we started some new vocabulary from the conversation, yes. right? From the conversation. Yes. Uh, what vocabulary did we study in the conversation? The new vocabulary. For example, bonus. bonus that's right. Bonus and bonuses bonus. in plural. And bonuses, right. Bonuses in plural, exactly. What else? H. Sorry? Pay. Each, each, exactly, each. Paid, paid vacations, for example, vacaciones pagadas, paid vacations, good. What else? Per, per year, 
per year, exactly, por año, right? Per year, okay? Per year, good. And I remember, I don't know you, right? But I remember uh, we studied the simple present, okay? Yes or no? Yes or no? Yes, yes, sir. Yes, yes, yes. we studied, we studied the simple present. And what did we say about the simple present? ¿Qué dijimos acerca del presente simple? What did we say? When we talk about affirmative and third person, we add S at the end. Of the verb, of the verb. Yes, yes exactly, Blanca. So when we use he, she, or it, these pronouns, cuando usamos estos pronombres, he, o sea, she, and it, sí que es tercera persona de singular, third Pero person sí. singular. Ahora sí, ya le escuchamos, María. Okay, ya uh, me escuchan. Yes, ah, okay. yes. Now we ah, can okay. Hear. Thank you. Okay, no problem. So uh, then, um, para la tercera persona de singular, que es he, she, it, para esos tres pronombres en simple present, si usamos un verbo en afirmativo, le ponemos S o S. Depende de la regla que estudiamos ayer, right? Yes. Le ponemos S a la mayoría de verbos, ¿ok? He checks, for example. Claudia checks email, checks. Or Javier es como he, right? Javier uh, writes reports. Si terminaba en eso, solo le ponemos S. También dijimos, right? We said that. Y si terminaba en O, What do we do? ¿Qué hacíamos? Se le ponía el ES. ES, exactly, like goes. Uh -huh. Thank you, Claudia, it's correct. It goes, for example, okay? She goes. Blanca goes to work, for example. Wendy goes to work. Or uh, Santos goes to work, okay? Goes. Good. Y alguien más decía por ahí los que terminan en J, right? Eso no estaba en el manual, pero alguien decía, ¿y si termina en Y? Yes, exactly. Si terminaba en Y y hay una consonante antes, dijimos, ¿qué? We said that. Eh, S. Ah, le quitamos la Y y le ponemos IES. IES. Yes, ok. Like study, for example, study, estudiar. Termina en Y precedido por una consonante. Le quitamos la Y y le ponemos IES. Studies. Ok. Or try. Tries. Okay, yeah, that's in general, okay? That, this is positive, okay? This is for positive sentences. And for the plural pronouns, para los nombres en plural, for the plural pronouns? For, the, for the plural, um, we don't uh, agree. Uh -huh. The yes. Exactly, we don't put the, the, the S. The S is not necessary, okay? Mm -hmm. La S ya no es necesaria, it's not necessary. Ponemos el verbo normal. We leave the verb normally, okay? Normal. El verbo va normal, sin agregar nada, okay? Good. Now, how do you make questions in the simple present? ¿Cómo hacíamos preguntas? How do you make questions? We put the subject. Questions. Yeah. Uh, no, questions is the auxiliary. The auxiliary, do or? Does. Do or, or does. does. Do or does. <laughs> And then? Uh, then is the subject. Uh, then the subject. Next? Next, um, verb. the verb. The uh, verb. And the complement. The complement. So, yeah. And question mark. the okay. and yes. question mark. En a time expression, if you want, okay? okay if you okay. want. Si quieren una expresión de tiempo, if you want a time expression, okay? Ya, yeah, como daily, yes. como monthly. Monthly. Okay? Yeah, exactly, mm -hmm. okay? Yeah, that's the structure, okay? Uh, when do I use does? ¿Cuándo uso el does? El does when para preguntas. When third person. Exactly, when is third person. Cuando son los pronombres he, she, o it otra vez. Great. Third person, tercera persona, third person, singular, okay? Yeah? For example, I can say, does she, okay, does she work late? Or I can say, does Sara, ah, pero aquí es Sara, pero Sara es como decir she, right? Yeah? Or I can say, for example, does Hilmar, 
ah, pero es Hilmar, it's Hilmar. Pero como Hilmar es he, solo está sustituyendo mm -hmm. el pronombre he, digo does, ¿ok? Does Hilmar write reports, for example? Daily, ¿ok? Yeah, and the same, ¿ok? Um, when do I use do? ¿Cuándo uso el do? When do I use do? We use the do when it's plural. When it's plural. When, when we use uh, we, y, you, you, and they. And, and yeah. them. And they. they. And they. Exactly. We, you, and they. All right. When it's plural. Exactly. So I can say, uh, do you uh, check email oh. daily? Or do we attend a meeting monthly? I do we, yeah? Or do, do they, okay? Do they speak English uh, daily? Today. Okay, <laughs> daily, we can say daily, right? Do they speak English <laughs> daily? Yeah, and we have mm -hmm. uh, questions like this, okay? Or, or I can say, for example, do Hilmar and Robinson, because it's plural, okay? Hilmar and Robinson, two, right? Plural, do. Mm -hmm. Do Hilmar do. and Robinson speak English in the class? All right, yeah, so, and I have this. Yeah. Okay, this is just to recap. Este es solo para recapitular and to refresh y para refrescar un poquito lo que vimos ayer, okay? Perfect. So this is, for me, this is very important, okay? To review and to remember, it's very important because to activate, okay, what you learned again. Activamos otra vez lo que aprendimos para repasarlo, okay? So this is very, very important, important, okay? Good. Uh, so let's continue with uh, today's class. And for today's class, um, I have how much and how many? How much and how many? Now I ask you, what is how much? What is how much? Cuánto. Cuánto, right? Okay, let, let, me, let me get the, the board here, my digital board. Okay, so uh, basically uh, when we say how much, let me write it for you here. Okay, uh, when I say how, okay, how much, I am saying cuánto, okay? About money, quantity, okay? Una cantidad, how much? For example, you, you could say um, how much money, right? Cuánto dinero? How much money, right? Now I have another phrase. The other phrase is how many? What is how many? Guess how many? What is how many? How many is cuantos? Cuantos is plural, right? So how much plural. is singular and how many is plural, okay? Plural. How many is cuantos, okay? How many, for example, how many, let me see, books we can say, okay? Plural, right? How many books, plural, okay? How many books? How many books do you read, for example? How many books do you check, okay? Or how many hours do you work, okay? So how many is plural and how much is singular? How much, cuánto? How many, cuántos, all right? So this is very, very important here, okay? To know the meaning, saber el significado, to know the, the meaning, okay? Very okay. good. Now, let me show you some other things about this, okay? I have a little presentation here, okay? Um, and in this presentation, I have this. Okay, um, I have four examples, okay? Using how much. Four examples using how much. And we have example number one. Example number one says, how much do they pay? Okay, how much? Luego la estructura del presente simple. Do they pay, all right? Because it's a question, right? How much do they pay? Second question. How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly? Que es lo mismo, ¿verdad? Every month or monthly, lo que le explicaba is the same, okay? Okay, now let's see. Uh, what is pay? In Spanish, pagar. what is pay? Pay pagar. is pago. Pagar, pagar. It's a verb, pagar, okay? So how much do they pay is cuánto pagan ellos en una empresa, right? Cuánto ellos pagan. How much do they pay?
pay. For example, okay. how much do they pay in demand? Okay. Now, what is charge? ¿Qué es charge? Cambio. Cobrar. Co cobrar. Okay, we'll say cobrar. Okay. Cobrar. ¿Cuánto okay. cobran? Okay. Okay. Cobrar. Okay. O cargar. You can say. All right. Cobrar, okay. cobrar o cargar. How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Okay. How much do they charge? charge. Okay. Charge is cobrar. Pay is pagar. How much is it? Is like. ¿Cuánto much. cuesta algo? Right? How much is it? ¿Cuánto cuesta? For example, imagine you are selling a car. Imagínense que están vendiendo un carro. Yo le digo, le digo, how much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? Okay. Good. What is earn? ¿Qué es earn? Ganar. Ganar. Ganar, de ganar dinero, ¿verdad? Ganar de ganar dinero. Because we are talking about money. Estamos hablando de dinero, ¿ok? Ganar. How much do you earn monthly yeah. or every month? El que quieran usar, ¿ok? ¿Cuánto ganas mensualmente? How much do you earn monthly? So pay is pagar, charge is cobrar, how much is it is cuánto cuesta, earn is ganar. How much do you earn? ¿Cuánto ganas? ¿Ok? Mensualmente. How much do you earn monthly? Ok, so, um, so we have four questions, right? And these questions are on page, on which page? Help me, please. ¿En cuál página están? Help me. Uh, 15. Page 15. 15. 15. 15. Ok, page number 15. Ok, let me, let me go here today. Mm. Here. No, no it's 14. 14. 14, exactly. On page number 14, okay? 14. So we have these questions on page number 14. Now, help me, please. I said the difference between how much and how many, right? Ya le di la diferencia yes. de how much and how many. Now, let's check this activity on page 14. We have two options. How much or how many do they pay? What is correct? How much do they pay or how many do they pay? How much? How How much? Mm -hmm. De acuerdo a lo que vimos, ¿cuánto pagan? No, ¿cuántos pagan, right? No, okay. How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? Sí, singular. Very good. Number two, days is días, right? How much or how many? How many? How many? How many, how many days? ¿Cuántos días? How many days do you have in, in, let me see, what is next? In your vacations, okay? How many days do you have in your vacations, okay? ¿Cuántos días tienes en tu vacación? How many days do you have in your vacations? Very Vacation. good. Now, uh, I will stop sharing and I have a question. Um, do you have any question about how much and how many? ¿Tienen alguna duda acerca del how much y el how many? Any doubt? Question? No? no? No. Clear? Yes. 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 All right. Okay, that's perfect. If it's clear, then it's time to work using how much and how many. Okay, vamos a trabajar usando el how much and how many. Okay, now listen. Let's make it simple. So listen, on page number 14, on la página 14, on page 14, you have some... Uh, answers okay you have some answers you have this answer this one this one and this one tenemos cuatro respuestas okay it's activity number four now listen using using these questions usando las preguntas que le di ahorita using these questions on page 14 en la misma página complete the answers Using these questions, okay? Vamos a completar esas respuestas usando esas preguntas. Yeah? Yeah? Okay. Yeah. Uh, page number 14. Página 14. What do you prefer? To work alone or to work in groups? ¿Qué prefieren este ejercicio? Les voy a dar opciones. Trabajar en parejas o solos? Alone or in pairs? En grupo. In groups. Okay. Así okay. que en pareja. In, in pairs. All right. En parejas. Good. I like it because you have the chance to share. Me gusta porque pueden discutir, okay? You can discuss. All right. ¿Todos tienen el material o se los pongo para que hagan la captura? No, not necessary. 
necesario? No, ok, page sí. number 14, ok, page number 14. Page number 14. Yes, ok, let's work in pairs then. Trabajemos en parejas entonces. Ok, let me see, 15, 18, 9 pairs. Ok, let's start. How much do you earn? Do you earn monthly? every month? No, oh, monthly. Earn monthly. Mm -hmm. hmm. How much? En la tres sería How much do they charge? ¿Cuánto mm. cobran ellos? Ellos bueno, por eating. Por, uh -huh. por, por item, dice por, por producto, ¿va? Sí. Sí, sí, sí. Y la cuatro sería How much today? Sí. La última sería la cuatro, ¿no? Eh... Para esa respuesta. Porque, o sea, yo entiendo que vas a contestar esto de acuerdo a esa conversación. Yes. Okay. Yes, la pero, única pero... cantidad que, que dice más o menos de pagar sería 600, ¿no? En... ¿O no? No. no. Porque en la, en la, en la, en la, en la, en la conversación... Si te, si te basas en la conversación de Ruth y Josh, que asumo que es con eso que lo vamos a contestar, este, en, la, en el párrafo 2, ya finalizando, que le pregunta a Ruth a I Josh. Have you the batch edge and one of it and more that. Yeah. Entonces yeah. Josh le, 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 le contesta que, que su canal, o sea, que le pagan 600. Under. Under. Ajá, pero en la respuesta dice 690. No okay. sé. Ok. Este, por ejemplo, si hiciéramos la, la primera, it's uh -huh. uh, la de 10 dólares, vaya. Entonces, pero ahí la pregunta es: ¿how? Eh, cuando dice much, es cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿How much? Uh -huh. Uh -huh. Y este prácticamente cuánto, cuánto, cuánto te pagan, pues, en la primera pregunta. Ajá, y el how many. How eh, many es cuántos, eso es plural. Ah, 
es plural, es cuánto. No, ah, Entonces... Gilmar, uh, but here van a usar solo how much. Van a usar las Ajá. preguntas que ya están, que las que le di. Ah, para completar sí, la actividad. Sí, las preguntas solo usan much. Exactamente, okay. sí, para el ejercicio solo vamos a usar estas preguntas que le di nada más, las que vimos ahí en la página 14. Ok, how many, how much do they pay? Uh -huh. Ajá. How much Entonces, le... do they change? Y how much is it? Correcto. Ajá. Correcto. Exacto. Exacto. Esas cuatro preguntas van a usar para completar la actividad. Ok, thank you teacher. Ok, no problem. Ok, Carlos. Okay. <coughs> they take I make a movie. No, it's in the movie. But uh, it's make a. Porque está diciendo que cuánto toman por items y dice él que take care twenty three per item. Dice que toman twenty three por por item. Entonces sería how how much. How much? Uh, many is the, the para muchas personas que sería plural. Uh -huh. uh, how much? Uh -huh. How much? Y de ahí de eso sería la última sería how how many? No quiero ver. Ah, uh, Javier. Hello, hello, Javier and Irma. Hello. Sí. Um, el la, las, las, las respuestas esas lo que van a hacer es ubicarle una de las preguntas que le di, que sería una pregunta de estas ok ajá, ajá entonces ajá, van, a elegir, van a elegir una pregunta de estas que están acá para eh, basado en la respuesta que tienen ¿verdad? por ejemplo, ¿cuál es la respuesta que tienen en la número uno? how, how much? much no, la respuesta, la respuesta ah, no, que perdón tienen. eh Sería. It is. Uh, ten. 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 Ajá. ¿Cuál sería la mejor pregunta para eso? De, la, de las que le di, de las cuatro preguntas. How, how much do they pay? Mm, no, I don't think so. Son 10.50, significa esa respuesta. Son 10.50. Son 10.50. Eh, sería... Quiero ver. Uh, how much? ¿sí? La how primera, much? How much do they pay? Mm. Hmm. Okay. Oh, how much do they chase? chase? Para el cambio. No. Ok, veamos la otra. Veamos la última. The company pays $690 with bonuses. La compañía paga $690 con bonos. ¿Cuál sería la mejor pregunta para esta respuesta de las cuatro que están aquí arriba? How, how much do they pay? Exactly. How much do they pay? Esa pregunta va a incluir ahí. How much uh -huh. do they pay in number four? Esa nulena, esa ya no la van a repetir. Ahora busquen las demás para las otras respuestas. ¿Ok? Ah, ok. Ya. Ya, it's ok. It's ok. Uh -huh. Ah. Yo así lo había, me había creído, pero después y abajo donde decía much y many y ahí me confundí. Ah, sí, es por el ejercicio igual. que estaba ahí. Ajá. Ajá. Sí. Pensamos que solo le íbamos a poner si era how much o how many. No, no, no. All the questions. Okay. Yeah. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok, no problem. Thank you. Ok, no problem. Entonces la primera sería it is ten five dollars. Era, ajá. La primera Hello Jamie and Mario, did you finish? Hello. Hello. Eh, no, aún no, es que le estaba es que estábamos repasando lo de las contestaciones. Ah, okay, ahí sí. Las, las preguntas, ajá, es. Ahí okay. Uh -huh. 
que sería, sería el número dos en su cuadro. Ajá. How much do they, teacher, how do you say charge? Charge. 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 Yeah, charge. charge. Okay. Okay. ¿Y cómo se dice cargar, teacher? Load. ¿Pero cargar de dinero o cargar de carga? Cargar de carga. Load. You say load. Como aparece a veces en algo, loading, cargando. Load. Ah, ajá. Y, yes. no, perdón. y la otra es cargar de dinero, eso sería charge. entonces... Charge. ¿Y the same? No, no. Charge es cargar de dinero y load es cargar de mercancía. No, no, no. Cobrar y charge... O sea, cobrar de cargar es lo, es, es lo mismo. Yes, it's the same. Ah, oh, ok. Yeah, charge. Charge. Yeah. Thank you. Ok. Ok, Melanie, number four. The answer is the company paid 690 with bonuses. Oh, sería la de la primera, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo do do, do mm -hmm. Exagera. Ok. Ahora sí. Dudas, Melanie, que tenga en lo que yo en medio le pueda ayudar. No, 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 ya, ya. Es que solo como eso tenía la duda de lo de how many y lo de how much, pero ya me quedó claro. Que okay. how many es cuando es plural y how much es cuando es singular. Ok. <coughs> Okay. Well, um, let's let's continue then. Well, the idea uh, here was uh, to complete the answers with the questions I gave you, right? La idea era completar las respuestas con las preguntas que le di previamente, okay? With the four questions I gave you, con las cuatro preguntas que le di, okay? With the four questions I gave you. Okay. So based on this, okay, let's check quickly. Um, Based on this, uh, we have here, okay, the space for the, the space, right? So you were supposed to complete with these questions, right? With these questions here, okay? It's one question for each space. Una pregunta para cada espacio. One question for each space. De acuerdo a la respuesta que tenían, right? Yes? Good. So yeah. let's see what you have. Veamos que tiene. Let's see what you have. Uh, for, let me maximize it a little bit. Let me zoom it. Good. Okay, let's see for um for number one. Uh, what is the question that you have for number one? Uh, how much is how it? Much is how much? Is it? Exactly. So for number one, the question is how much uh, is it? How much is it? How much is it? That's right. Okay, cuánto cuesta? How much is it? Uh -huh. How much is it? Uh, for number two, what is the question? How much do you hear monthly? Exactly. How much do they charge? Mm, how, uh, for number two is how much okay, uh, do you hear monthly? Earn monthly. Earn. Earn. Do you earn? Monthly. Uh, right? uh, monthly. Yes. yes. ¿Cuánto ganas mensualmente? How much do you earn monthly? Okay, this is question number two. Okay, I mean the, the question for answer number two. Uh, in number three, what do you have? How much do they charge? How much do they charge or do you charge? Do you they pay? How much do they charge? Charge, exactly. We say, no, charge. 
charge. charge. Uh -huh. ¿Cuánto uh -huh. cobran, ok? Ok, how much do they charge? Charge. Okay. And number four. What is the question for number four? How, how much, much do they pay? How much? Oh my goodness. How much do they pay? All right. How much pay. do they pay? ¿Cuánto pagan? How much do they pay? All right. Good. So these are the questions for the answers. Okay. Thank you very much for your help. I think. I think it's clear, right? Uh, we use how much for money in these cases, okay? How much do they pay? How much do they charge? How much is it? Okay, so we use it for money, okay? For money or for quantities of money, okay? Good, do you have any question? Teacher. Yes. Uh, uh, para leer las cantidades, por ejemplo, en la primera es ten dollars and fifty cents. Okay, let Siempre me write them. Tiene que let me uh, write them. Write them here. Okay. So for number one is ten dollars. You said fifty cents, right? Yeah. Fifty cents. Okay. Uh -huh. What is the question, Siempre Liz? Siempre se tiene que rep Siempre se tiene que cuando se leen cantidades monetarias siempre se tiene que decir dólares. Yes. Or simplemente. Um, or you can say 1050. It's 1050. 1050. Yeah. Okay. And it's understandable. Se entiende. It's 1050, for mm. example. Pero si, mm. si vas a decir dólares, obviamente primero dice, lo, primero dice los dólares y luego los centavos. It's 10 dollars mm. and 50 cents. Or it's 1050. Como ni. Como ni. Yes, then, María. Then, excuse me, then I can say uh, uh, 545 only. Yes, in this case, yes, 545. I, I make 545 monthly. Yes. I, I can, uh, I don't have to say dollars. No, no, it's not necessary. Okay. De, de, oh, hecho, okay. de hecho, en los Estados Unidos casi no, 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 no lo dividen, ¿ok? No si lo van dicen, a decir, por no. ejemplo, 5.90 en los Estados Unidos, no le dicen a uno, es igual que acá, que no le van a decir 5 dólares y 90 uh -huh. centavos, right? Uh -huh. Es igual en los Estados Unidos, le dicen, ¿cuánto vale esto? Ah, okay. 5.90, 5.90. Uh, it's 5.90, uh -huh. ¿ok? Or it's, for example, what? Okay. Nine. Oh, it's 9.25, for example. 9.25. Is nine twenty five. No le van a decir. Is nine dollars and twenty five cents. Uh -huh. Yo lo digo para. Yo se lo digo para más formalidad, for more formality, uh -huh. alright? Okay. But it's not necessary. Okay. Uh -huh. Thank you. Okay. No, thank you. Okay. Good. Um. So, any other question? No. No. I, uh, ayer les decía que para cuando, cuando estamos dando cantidades arriba de cien. Cuando decimos, digamos, 100, 200, 300, usamos 100, ¿ok? 100. 100. 100, exactly. For example, si yo quiero decir 100, we say la, 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 la cantidad 1 y luego esto que sería 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Si 100. queremos decir 200, 100. 200. 300, 300. 100, y así sucesivamente, ¿ok? 100. Yeah, 300. Si queremos decir 100. la cantidad que aparece ahí, por ejemplo, 590 o 690 que aparece, me, me, oh, but it's the same, ¿ok? Decimos 500, igual 590, ¿ok? 590, que es el 90, ¿ok? Ok, very good. So, no more questions. Ya no hay preguntas, no more questions. No. How much? How many? It's clear. Yes. Recuerden, después del how many va una palabra en plural normalmente, ¿ok? How many books? How many days? How many computers? How many doors? How many laptops? ¿Ok? We have a word in plural. Tenemos palabras en plural normalmente después del how many, porque es para plural, obviamente. ¿Ok? Sara, do you have any question? Uh, 
Sí, yo me acuerdo que para lo que no se puede contar hay una diferencia de palabra. No me, no me recuerdo bien cuál es, pero Conta, bolina, no, no sé si nos puede explicar eso. Yes, vamos a ver eso más adelantito, pero sí les puedo dar un ah. adelanto. Okay? Uh, is, estos son los countable y non-countable nouns, okay? nombres okay. contables y nombres no contables. Que para las cosas que no se pueden contar, usamos el how much en este caso. Okay? Por ejemplo, ¿qué no se puede contar? Normalmente sugar. sea sugar, Ajá, normalmente se habla de comida, pero en business, ¿qué uh -huh. no se podría contar? Um. How many... En business o en, en, en hablando de una empresa, ¿qué no se puede contar? You know better, ustedes saben mejor. You know better, I think. No, no hay nada que no se pueda contar. Todo se puede contar. ¿Cuánta pintura, por ejemplo? Okay. How much paint, okay? Para pintar. How el... much water. How much work? Ajá, ¿cuánto trabajo? El, el trabajo tampoco se puede contar, ¿ok? How much work? Oh, water. Work? Water. Water. Agua. Ah, water, exactly, water. Water, water. water. how much water. water? How much pain? How much work? Son cosas que no se pueden contar. Sí, son nombres no wow. contables. Y los countable nouns, que son los contables, que usamos el how many para nombres wow. contables, ¿ok? Yeah. Okay. Yeah. Countable y non-countable nouns, Sara. Yeah. Okay. Uh, thank you uh, for the question. Very good. Uh, now let's continue then. And for the next part, we have, I have a question for everybody. Um, I go to reactions and if you read in English, si leen en inglés, vayan y levantan la mano. O denme un like and give me a like and, and reactions. Si leen en inglés, if you read in English. Aunque sea un parrafito, algo corto, pero que leen así de vez en cuando. O en Facebook, I don't know, ¿ok? O en Instagram, algo que lean en inglés. O en una aplicación, una app. Vayan a reacciones y, y levantan la mano y me dan un, un like. ¿Ok? Si leen algo en inglés, aunque sea mínimo, no un gran libro tal vez, ¿ok? Not a big book, maybe. No. Ok, ahí sí, Carla, en Javier. Ok, thank you, very good. En María, sí. Ok, tal vez alguna página que siguen de vocabulario, no. Algún TikToker que siguen, que le da vocabulario en inglés, no. Como TikTok is, está de moda, right? Uh -huh. Cuéntanos memes, pero... <laughs> ok, uh, very good, muy bien. I'm saying this because we are about to read. Le estoy diciendo esto porque vamos a leer algo en un momento. We are going to read something, ok? Now listen, uh, here... I have a little text, okay? Let me show you here. This text is on page number 15. The text is on page 15, page number 15, okay? Easy. Let's make it easy. Lo vamos a hacer fácil. Let's make it easy, all right? You will work in groups of three approximately. Van a trabajar en equipos de tres aproximadamente. In groups of three approximately. Recuerdan el diccionario que le di al principio? Yes. yes. What is the dictionary? Word reference. Word reference, okay, word reference. So Google Translate también le dije, right? Google but, Translate. But, but, but word reference is better. Le decía que el word reference es mejor. It's better, it, okay? And Cambridge is not a yeah. it's better word reference. Yeah, Cambridge is a better option because it's more recognized. Es como más reconocido. Uh -huh. okay. o, o Oxford. Mm -hmm. Pero word reference me gusta más porque es más simplificado y ejemplificado a la vez también. Ajá. Entonces, okay. um, quiero web reference. All right. Now listen. Okay. ¿Qué van a hacer? En groups, en equipos, van a leer el texto de Travers Inc. y van a buscar vocabulario nuevo. Lo van a escribir en su libreta y lo van a, si no saben, si alguien no lo sabe, lo van a buscar en web reference. Could be. Podría ser en web reference y van a escribir su traducción y lo pueden practicar. Ok. Ya. Yeah. In groups. Okay. In groups. Clear? Yes? Yes. Okay, yes. el texto yes. está en la página 15. The text is on page 15. Travers Inc. Okay, so let's go oh, to work. Travels. Ahí le voy a compartir el, el link de word, reference, de word Reference ahorita para que lo tengan. Just give me a minute. Thank you. Okay. 
Ya, yes. give me a minute. Ahí en el chat se lo voy a compartir en un momento. Let me share it for you. Let me share for you. Okay. Okay. Oh my goodness, I don't find the chat. It's here. Okay, I'm sharing uh, the link on the chat, okay? Yes? Do you yes. see it? Les aparece? Yes? So open yes. the link if you want. And let's yes. work. So let's work in groups of three approximately. Okay, let me recreate the groups. And let's go to work. Se me desapareció el, el, para irme a la clase, al la, a la otro salón. Ok, let me send you. Ok. Javier, ok, let me see, Javier. Where are yes. you? Oh, pero aquí me aparece que todavía tienes la notificación. Vale. Te voy a enviar yeah. un grupo y luego te voy a reenviar al mismo grupo otra vez, ok? Para que no empieces a practicar con esos compañeros. Hello, Javier. I'm heading out uh, to my work and uh, finally I got my home. So I'm here. I'm here, okay. Eh, este, entonces lee, lee la compañera. Benito. Okay. Adelante. Go ahead, Vanessa. Okay. <laughs> Travelers in. For a better future, dear employee, welcome to travel in. Congratulations, you are now part of the travel family. Here some information about your new job. Please read in careful. Read it. Come on. Read it. Read it. Ah, de un solo, ¿verdad? Read it. Ajá. Sí. Please read it. Y la otra Carefully. palabra. Carefully. 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 Uh -huh. Carefully. Ney, Glenda, Dominic, Sánchez. Hold, titly, Joe, titly. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Tiro. Tiro. Job Tiro. Tiro. Ese es como el título del trabajo, literalmente, o el nombre del puesto. Yeah, yeah, uh -huh. it's, it's título, that's right. And, and you say, sorry for the interruption, uh, El Nielsen is title or title? Or title. Title, yeah, for everybody, right? Not only for uh -huh. El Nielsen, okay? You say title, okay? Title, okay. title, yeah, title. Title. Yeah. Uh, okay. Title. Thanks for the correction. Okay, title. Joy, Joe Trail, title. Job title. Junior Sales, Junior Sales uh -huh. Manager. Uh huh. Okay, Joy du Duties. Duties. Have Duties. Duties. Uh huh. Uh -huh. Duties. Have a meeting with your manager every week. Uh, get in mm. con contact with customer. Mm -hmm. Answer client clients question about our product. 
take order on the telephone call poten potential clients. Mm -hmm. Vacation, do weekend per year, public mm -hmm. holidays, salary, mm -hmm. eh, salary, four hundred. Four hundred. Four hundred. Forty. 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 Mon. Plus. Bon. Good luck. Mark. Travel. Dash bonus. Dash. Dash bonus. Good luck. Mark. Travel. P. L. Oh, así sería, ¿verdad? My travel, ¿verdad? CFO. Travel, CFO. 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 Espérame que se me perdió la página. Va... Irma, lo leo usted. Ok. okay. Se me ha perdido a mí. <laughs> ah, ya lo Tra he uh -huh. uh, Travel Inc. Sorry, uh, sorry for the interruption. Um, traten de enfocarse en el vocabulario. ¿O ya lo terminaron? You finish with the vocabulary. Eh, no. Vaya, enfoquémonos but, but en vocabulario. Y la... We understand that uh, first we have to, to read and after to look up for a vocabulary. Yeah, yeah. The, the, yeah, idea, but, is, uh, the idea is to uh, check the new vocabulary y luego vamos a okay. enfocarnos en pronunciación. Okay? We, then we have an activity for pronunciation. In this moment, oh, okay. the idea is to pay attention to new vocabulary, okay? Please. New vocabulary. Yes. Uh, I have only a question. Job, job is uh, to work or is uh, a title? Sorry, can you repeat your question? Key, key job. Key are job. To work. Are to work or. Uh -huh. Oh, key job duties. Uh -huh. uh, these are like specific tasks that you have in your job. Specific uh -huh. tasks that you have in your job. Tareas específicas. Uh -huh. O clave uh -huh. que tienen que hacer. Ah, uh, okay. En okay. su trabajo. Uh -huh. Yes. Thank you. Okay, no problem. Okay. Key job duties. Vaya, entonces, we are going to begin um, Araceli and Irma and the, and the first uh, line we have for a better future. Uh, do you know what is what is it? Oh. Hola. Uh, I not understand. Mm -hmm. Vaya, en, la, en la primera línea dice for a better future. Eh, ¿Saben qué quiere decir esto? Sino para buscarla en el word reference porque yo sí entiendo prácticamente todo lo que dice ahí. Ajá. Yo más o menos entiendo. Pero, uh -huh. o sea, lo que tenemos que hacer es traducirlo o tenemos que... Buscar vocabulario nuevo que no conozcamos. Ajá. Ah, uh -huh. Yo solamente tenía ese eh, key job duties. Uh -huh. que son tareas específicas. Ajá, como acabo donde dice well, welcome
Here's some Yo for solo you. Con... Podemos buscar ah. otro significado. Ajá, esa y... ¿Cuál era la otra que vi? Ah, em employees. Em employees. Employees es empleados. Duties. Ah, empleados. Sí. Duties. Ah. Duties. Dice better que por better future, future futuro, uh -huh. pero better, ¿cómo? Better que better. Better es eh, por un mejor futuro, para un mejor futuro. Uh, por o sea decir. que ves es eh, mejor. Best es mejor y better es mejor que mejor. Uh -huh. Uh -huh. Salud. Hola, el Sánchez, si tiene alguna traducción. A tu salud. Tenemos una pregunta, Ticha. Jeff, tell me, what is your question? Uh, and the dice travels. Que buscamos el significado y no nos sale. No sabemos si es una desviatura de algo. No, it is no, it's is the name of the company. Travers ah. Travers is the name of the company. Y airs airs. Where? Ah, eso. H E R E Yes, Where is it? I, I don't see it. H. Er, como, como. Oh. No, ¿Sale? I don't find it. No, no sé, no, no. ¿dónde está eso? Where is that? Ah, en la tercera, en el tercer renglón. You are part of the Travers family. No. Ah. No, más abajo en la, como en Here's... la quinta. Here's, here's some information about the new job. Ah, cabal ahí, here's. Here's, ah, here's. Ah, es como, ah, aquí, aquí hay, here's, aquí hay algo de información, ok? Here's, ah. here is aquí, ok? Aquí hay información, ajá, acerca del nuevo trabajo, o de tu nuevo trabajo. Y seré full jefe de teacher. Oh my goodness, you are calling me jefe. No, 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 no. Seré full. Ahorita me hizo recordar viejos tiempos, Claudia. Ok, oh, but, but anyways. Ay, es, que, no. es, que trabajé, es que trabajé de, de coordinador en un lugar y no me gustaba que me dijeran jefe. Ay, sí. y, y por molestar, por molestar a los compañeros me decían jefe. Ay, ya, pues no, lo record, le, le recordé el viejo tiempo. Ya, yeah, ok. What is your question, Claudia? ¿Cuál es la pregunta? What is your question? Seré ser fui. Ser Carefully. Ah, ser fui. Carefully. Y es cuidadosamente. 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 Yeah, carefully. Mire, otra cosa, este diccionario que usted no dio casi, yo no le entiendo, la verdad. Sale mejor que lo busque en Google. <risa> <risa> es que es cierto, me salen un montón de cosas que... Sí, es que salen bastantes opciones. Tal vez esa es la no confusión. Sale. Pero ahí no. depende, ¿verdad?, de cómo se ocupen en la oración. El contexto, depende del contexto, correctamente. Sí, yo le sugería Word Reference porque normalmente en... En, en Google Translate es como, no me da muchas opciones a veces. 
Ah, solo una le traducción. da la pregunta. Ajá, solo Correctamente. Ah, en cambio, Google Reference me da como la difer los diferentes usos y las diferentes traducciones. Entonces, y sinónimos Ajá. incluso y ejemplos. Entonces, por eso es que les recomendaba más el Google Reference. Ajá. Ah, sí, con cuidado. Yeah. Ah, cuidadosamente, hasta con, con cahuetela, no sé, cahuetela. ¿Qué hijo tú tienes? Y la de quiero ver cuando dice get in the contact with customers. Eso, customers. No sé oh, qué. Oh, get in contact with customers. Ajá, with customers. Ajá, este contactarse. Get in contact es como contactarse. Get in contact. Es como una sola frase y significa contactarse. Get in contact. Contactarse con los clientes. Get in contact mm -hmm. with customers. Customers es como cliente. Exactly. Es, es un sinónimo de clients. Okay, la, la okay. palabra que estuvimos viendo. Clients, mm -hmm. customers, it's similar. Uh, yeah. Pero, ¿por qué en alguna ocasiones se ocupa client y en otras eh, que acabamos de mencionar. Customers. I, uh -huh. I don't know if there is a difference really. Realmente no sé si hay una diferencia. Lo que sí sé no, es no que sé. Son, sin, son sinónimos. Uh -huh. They're synonyms. Eso sí lo sé. O será. O sea, pero no hay una regla ni nada para utilizarlo. No, no. No not necessarily. No necesariamente. No necesariamente. Yo It's the same. Que, ¿Mm? Yo pensaba que porque podrían ser plurales o singulares. No. Los dos ah. pueden usarse en plural y en singular. Client, ah. clients. Customer, customers. Uh -huh. ah, ya. Bueno, niñas, hay que pronunciarlo en inglés. A ver si lo podemos pronunciar. <risa> Teacher, lo puedes decir. <risa> A ver si es una pregunta. Mm, it's okay. Tenemos una actividad para pronunciación. Ahorita solo enfóquense en vocabulario. Okay? Just focus on vocabulary in this moment. Yeah. Bueno. Yes. About Yes. Okay. Y sería please read, uh, read it. Read it. Uh, read it. it y, uh, carefully. Carefully. ¿Cómo se? ¿Cómo? Carefully. 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 Care. Okay. Carefully. Carefully. <sighs> Nate, eh, Glenda, Dominic, Sánchez, y sería Job, Tyrus, Junior, Cell, Manager, um, de ahí sería, espérame, 
que se apaga esto. Eh, k ¿sí? Sí. Y ahí, ¿cómo se pronunciaría eso? Du... Ok, everyone. Uh, well, I'm sorry. Yo sé que algunos terminaron algo rápido, pero estamos esperando a algunos que tenían un poquito de dificultad, ok? So, thank you for your uh, patience, all right? So, uh, let's continue then. And before we check the new vocabulary, let me pass the attendance, ok? Antes de revisar, vamos a pasar asistencia. Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Present. Claudia? Present. Ellen Nilsson? Present. Ilmar? Present teacher. Irma? Present teacher. Javier? Present teacher. Jamie? Jamie? Present. Oh, okay. Carla? Present. Maria? Present. Mario? Present. Very good. Marvin? Marvin? Rafael? Robinson? I am here. Salma? Present, teacher. Santos? I am here, teacher. Sara? Present. Wendy? I am here. Liz? Present. And Vanessa? Present. Okay, very good. Thank you. All right. Uh, well, thank you very much. Now, listen. Uh, so I am going to show you the, uh, the note because it's like a note. And you tell me uh, the new vocabulary that you found, okay? So here I have the, the note. Now tell me, uh, what new vocabulary did you find? ¿Qué nuevo vocabulario encontraron? Let's go in order. Vamos en orden. Let's go in order. Travers. Travers, okay. But Travers is um, it's name. The name, it's the name of the company, okay? So we will omit Travers. Ese lo vamos a omitir. Tell me another one. Eh, uh, dice key job. A key job duties, all right. Key uh -huh. job duties. Duties, exactly. Okay, mm -hmm. let me see here. Key job duties. Okay, what else? ¿Qué más? What else? Job title. Job title. All right, very good. Title. Job title. What else? Title. Job. Car careful. Carefully, okay, let me see carefully. where is, okay, carefully, this one. Okay, what else? Do you employ? Sorry? Sorry? Dear employee, right? I guess. Uh, employee. Dear employee, answer. right? Answer. Answer, where is answer? I don't see it. Oh, answer, no answer clients. Los tres. Uh -huh. Yeah, answer clients. Very good. What else? Better, better, better. Better, better, better. Better, better, better. 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 Yeah. Get in contact. Okay, what Hola. else? Take uh, this uh, or, or the... orders. They take orders okay. on the telephone. Okay, I will say take orders. Vamos a surrear toda la frase. What else? Customers. Customers, very good. What else? Manager. Manager. Sales manager. Okay, I will underline the whole phrase. Okay, sales manager. What else? Only that? Traver is the name of the company. Okay. Okay, let's check. Okay, what is better? What is better? Mejor. 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 Por un futuro mejor. For a better future. Okay, very good. What is dear employee? Querido, querido empleado. Querido, querido. Este dear, dear se usa eh, en correos electrónicos normalmente cuando es un asunto formal. Siempre escribo dear partner. 
dear boss, dear manager, dear Maria, ¿ok? Yeah, so it's something formal. ¿Es una forma? O es decir, es una frase formal. It's a formal phrase. ¿Ya? Yeah? Para abrir un correo electrónico puede ser en inglés. Ok. Uh, mm -hmm. Carefully. What is carefully? Cuidadoso. Cuidadoso. Cuidadosamente. Please read it carefully. Por favor, léelo cuidadosamente. Read it carefully. Ok. O a veces decimos, revísalo cuidadosamente. Check it. Carefully, okay? Good. Uh, job title, what is job title? Cargo. Título. Ah, Título. Título, that's right. Título. Uh -huh. Título del trabajo. Okay. Título de trabajo. Del sí. trabajo. Uh -huh. O la posición, podríamos decir también que a veces nosotros lo decimos de esa manera en, en la empresa. Job title, junior job sales title. manager. What is sales manager? ¿Qué es sales manager? Gerente. Gerente de... Ventas, ventas, de ventas, de ventas, de ventas. Ah, gerente de ventas, sales manager. Very good. Sales Key job. Es, es ventas. Sales. sales es ventas, yes. Sales ¿Cómo is se ventas. Sales. 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 Yeah. Now we have key job duties. What is key job duties? Funciones del trabajo. Funciones del Reglas. trabajo. O funciones uh -huh. específicas o claves del trabajo. Ajá. Funciones o tareas, podemos decir, tareas específicas del trabajo. Ok, good. Uh, what is getting contact? Ponerse en contacto. Ponerse en contacto, contactarse. Por ejemplo, yo, yo le puedo decir a alguien, get in contact with your boss. Contáctate con tu jefe. Get in contact with your boss. Ok. O get in contact with... Your coworker, for example, ok? Contáctate con tu, o ponte en contacto con tu compañero, compañera, ok? Customers, what is customers? Clientes. Clientes. It's like clients, right? I was discussing with Jamie, estábamos discutiendo con Jamie si hay una, diferen si hay una diferencia entre clients y customers. I would say, mm -hmm. I, was, I, I don't know, ok, if there is a difference. Yo creo que no hay diferencia hasta donde yo sé. Lo que sí sé es que son sinónimos, they're synonyms, ok? Okay, uh, I have a question about that. Yes. Uh, which is the more use, useful? Both are both, used. Both are used. Ah, both are used. Ah, tal vez ah, solo, okay. solo um, donde he visto más el customer, tal vez para que no, no lo pongamos porque suena raro, cuando digo servicio al cliente, siempre se usa customer, mm. customer service. Tal vez en esos casos, en ese caso service. específicamente, Ajá, customer service. Pero ahí call clients uh, o call customers, los dos suenan igual. Uh, okay. Sound the same. O get in okay, contact with clients you. or get in contact with customers is the same. Lo mismo, ok, the same. Ok, okay let's continue. Thank answer. What is answer? Responder. Responder, responder, responder mm -hmm. contestar, ok. Good. Take mm -hmm. orders. Tomar, tomar órdenes. Tomar órdenes. órdenes. Pero tomar órdenes no de seguir órdenes, ¿verdad? Sino de tomar una orden de un producto. Okay, take orders. De un pedido. De un pedido, exactamente. Exactly. Ok, so take orders. For example, people in La Pizza Hut, they take orders. Ok, in La Pizza Hut, they take orders. Ok. Good. En Hugo. En Hugo, that's right. Ok, en Hugo. Ok, they take orders. Good. And basically that's it, right? Ese es el nuevo vocabulario. That's the new vocabulary. Ok. You have the information. And I guess you remember the information, right? But this time we will pay attention to pronunciation. Algunos ya estaban pronunciando, pero la idea era identificar vocabulario solamente. Ok. And it's ok. It's ok. No problem. Ok. So listen. This tranquilo, time. Está moviéndose, pero tranquilo. Uh, this time we will pay attention sí. to uh, pronunciation. Ok. So please, Está I will pronounce it twice. Está temblando. Tranquilos, tranquilos. Ay. Es solo aquí o es allá, también. ¿Ya pasó? Ya, yeah, tranquilos. Ok. Yes. Ya, we, ya had a, we had an earthquake. Aquí no se sintió mucho. Aquí okay. 
Sentí que sí, se fue fuerte, la no pared. Se okay. 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 A mí se me cayó la pared. Oh my goodness, I'm sorry. <risa> really, <risa> Don't play with ah, that. Pobre Claudia le iba a caer la pared encima y ve que está detrás de ella, ¿ves? Cállense. Con Santos también. La, con razón la bella que se hacía hacia adelante por momentitos. No, fue fuerte, fue fuerte. Ok. No, no salí. Ok. Veamos, pero todo bien ahí con su familia, todo tranquilo. Sí. Sí, sí, sí. Verifiquen que todo esté bien ahí con los familiares. <ríe> Ok, okay um, aquí no sé, bueno, yo no lo sentí, aquí, en, aquí donde yo vivo, no sé si solo fue en la zona centro de San Salvador, tal vez. Quizás. Sí, seguramente fuerte. el epicentro fue en la costa, porque cuando es en la costa, oh, se siente más ahí. Yo vivo más en la zona norte, por eso no se siente yo, mucho aquí, creo yo. Yo estoy en la costa, yo estoy en la costa y que se sintió como que ya me iba a caer en la pared. Sí, sí entonces, entonces sí, el epicentro fue por ahí, seguramente. Por eso no se sintió mucho en la zona norte, porque yo vivo más en la ya, zona norte. Ya vamos a buscar a dónde está ahí el epicentro, ya lo vamos a decir. <risa> ok, perfecto. Okay, um, okay, bueno, pero me alegra que todo, todos estén bien. Okay, so, tratemos de volver a la clase. Let's try to come back to the class. Yo sé que nos alarmamos, yo sé que nos alarmamos en estas situaciones, pero tratemos de, de volver otra vez a la clase. Okay, todos listos, okay. verdad, para volver a la clase. Yes. Sí, sí, yes. Sí, veo que Santos se levantó. ¿Será que que se le cayó la pared? <laughs> okay, muy bien. Um, so I was saying, oh, hasta se me olvidó lo que le estaba diciendo. <laughs> oh my goodness. Okay, uh, I, I was saying that uh, this time uh, we will pay attention to pronunciation, okay? Vamos a poner atención a la pronunciación, okay? So listen. Listen carefully. I will pronounce for you. Se lo voy a pronunciar dos veces, twice. So please, listen carefully. Traverse Inc. for a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in, get in, get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. Two weeks per year plus public holidays. Plus. El más se dice plus. Salary. $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Listen again. Algunas frases o algunas palabras que se conectan, como en read it, por ejemplo. Read it, read it, read it carefully. Había sí. otro, me parece. Ah, getting. Getting. Getting contact. Getting, getting, getting. Okay? So pay attention to that, please. So listen again. For a better future. Dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations to... Congratulations, congratulations. You are now part of, part of, part of the part Travers of. family, part of, part, part of. of. You are now part of the Travers part family, of. part of. Ahí se conecta también, part of part the Travers of. family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title. Title, title, junior sales manager, key job duties, 
duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Our products. Our products. About our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. Two weeks per year plus public holidays. Salary, $440 per month plus bonus, $440, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay. Any word that is difficult for you? Alguna palabra que sientan que es difícil para ustedes? La repetimos, we repeat it. No? It, for me, is job title. All right, job title. Job, job title. title. Job title. Job title. title. Job title. Job title. 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 Suena job como title. al final, ¿verdad? Mm -hmm. Title, exactly. Title. 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 Mm -hmm. Job title. Mm -hmm. Job title. Si lo pasamos, suena así más o menos. Title. 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 Job title. Ok. Job title. Ok. Any other? Otra que les cueste? Any other that is difficult for you? La cantidad de salario. Ok. 400. Porque dijimos que los cientos íbamos a, a, íbamos a decir 100, right? 400 y luego 40. Ok, 40. 440 dólares. 440 dólares. ¿Any other? ¿Otra? ¿Any other word? Du duty, duties. Ah, duties, all right. Key job duties. Duties. Key, duties. Key job 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 duties. Yeah. Key, Key job duties. Duties. Any other? Here in summer. Sorry? Here in summer. Mm, where is it? Donde está en que parte? Eh, el quinto. Renglón. Let me see. Read it carefully. Summon. I don't Read see some information. Abajo de gratulation. Abajo de gratulation. So they say, here's. Uh -huh. here's oh, here's. Oh, all right, here's, I see. Here's. Here's some. Here's. Here's some. Here's some information. Here's, here's some, some information. information about your new job. Uh -huh. Here's some information. Here's. 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 Here's, here's some information. Here's. A la E en ese some no suena, solo digo some. Here's some information. Some. Yeah. Okay, any other or that's it? No more? Okay, page 15, right? Good. So uh, this time we will focus on pronunciation. Esta vez sí vamos a pronunciar. Ya olvídense del vocabulario ahorita. Forget, forget about the vocabulary and think about the pronunciation. Okay? In the previous activity was vocabulary. In this activity is pronunciation. En actividad previa teníamos vocabulario. Para esta tenemos solamente pronunciación. So listen, you will work in the same groups. Trabajarán en los mismos grupos. Tomen turnos pronunciando. Si quieren, uno pronuncia primero, luego el otro y luego el otro. O van línea por línea. Como quieran, as you wish. ¿Ok? Como, de, como quieran ustedes, as you wish. But everybody has to pronounce, pero todos deben pronunciar. ¿Ok? Clear? Ok. Claro, teacher. Ok. Ok, okay perfect. Clear. So, please okay. work with the same group. Trabajen con el mismo grupo ahorita. Work with the same group.
Uh, dear employed. Ahora creo que lo mencioné bien. <coughs> Welcome to Travel In. Congratulations. You are now part of the Travel Family. Y eso me habían dicho que se decía Here's some information about your new job. <coughs> y acá sería Please uh, reading it uh, carefully. Creo que me dijo que se decía. Yes. Ok. Ney, Glenda Dominic Sánchez. Eh, yo, eh, Tyrell Junior Cell Manager. Keep your. Eh, esos. ¿Cómo era? Eh, Duris. Bueno. They are in pledge. Welcome to Traveling. Customer, you are a new part of the travel family. Um, share some information about your neighbor. Le hace a colegi nem prende Dominic Sánchez o Colti Junior eh, Salemana K Hot Beauties eh, a ver, en Mantis Twin, your manager, every work. Head in contact with consumer, ensure clients, tension, a put, or production. KTO en the telephone for potential clients. Vacation to work. Perger. Eh, ¿Cómo es el más? Más es clients. Plus. 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 No, with T. O Robinson with T. Plus. 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 Yes, plus. Como cuando se cae. Plus. Plus. Exactly. Plus. <laughs> plus. Plus publish o holidays, salary. Twenty. Yeah, $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $440. $
Please read it carefully. Name, Glenda Dom Dominique Sanchez. Joe Tyrone, Junior Sales Manager. Keep your duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Ask our client question about our products. <laughs> okay. Okay. Your turn, Hilmar. Your time. Okay, ahí está el teacher. Ya no vamos a ver. Bueno, okay, voy a ver. Uh, <laughs> uh, read it. I am reading um, the welcome a uh, Dominic in New York. Bueno, okay. for uh, for Barrett, dear employer, welcome to Travers Inn. Congratulations, okay. you are now the part of the Travers Inn family. Here's some mm -hmm. information about your new job. Please read it in the cartoon. Many, Glenda Dominic Sanchez. Job, ese, 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 job, little, no, no es little. Job, job, yes. little, job, title, title, job, job, title, title, okay, title, job, title, title, okay, job, title, universal manager, okay, job, we do this, mm -hmm. I have. A meeting with your manager every week. Get in contact with consumer. As well, the question about all the product on the telephone. Call potential channel. The cash to a weekend per year plus. Public holiday. And salary is um, four hundred um, forty. forty. Get in contact with customer. Ask where clients question about our production. Uh, take orders on the telephone. Uh, call potential clients. Vacation to week, year, uh, plus holidays. Salary for hundred forty dollars per month plus bonus. Good luck, my travel video. Okay. Okay. Ahora, ahora, Celi. Uh, tenemos un cuarto participante. Ah, no, es inglés corporativo. Este, Carlos. Araceli. Hola. Araceli. Araceli. Carla Araceli. Hola. Ahí. I think she's attending her baby. Sometimes she's attending the baby, I guess. <laughs> yes. Yeah. Well, we are going to continue with me. <laughs> yeah. Travers Inc. For a better future, dear employee, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of travel, travel family. Here's some information about your new job. Please read it careful. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job, job title, junior sales manager. Key job, key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. 
answer client question about our product. They order on the telephone, call potential clients, vacation two weeks per year plus public holidays, salary 440 per month plus bonus. Go look, Mark Trevor CFO. Oh my, ahora. Eh, no sé si Carla ya Carla. Araceli. Hola, hola. No. Ah, pues eh, siga usted, Irma. Ok. Traver Inc. Ahora, eh, Better Future. Dear employees, welcome to Travel Inc. Uh, congratulations, you are new part of the travel family. Here's some information about your new job. Uh, please read it carefully. Maybe Glenda Dominic Sanchez, job little junior sales manager. Uh, gay job to uh, Judith. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer, answer, and Okay, uh, very good. I guess I'm sorry because I know some people were pronouncing. Lo siento porque sé que algunos aún estaban pronunciando. But I think everybody pronounced, right? Okay, that's the most, the most important, okay? So uh, it's okay, don't worry. Uh, this time you are not going to pronounce here, okay? No van a pronunciar acá. Era solo para practicar, para que ustedes practicaran en los grupos, okay? It's okay, don't worry. Algunos estaban ya que vamos a pronunciar en frente de, de la clase. No, it's okay. It's only for you, okay? Now listen. Y hablando de pronunciación, solo quiero eh, resaltar algo muy importante. Veo que eh, algunos tienen dificultad en pronunciación, ¿ok? Y está bien, es un segundo curso ahorita, ¿ok? Es un segundo módulo. No se preocupen y no se alarmen si tienen dificultades en pronunciación, ¿ok? Pero sí les voy a sugerir que de ser posible, al menos estas actividades de pronunciación, lo que son conversaciones y esta lectura que acabamos de ver, En la clase normalmente siempre o lo pronuncio yo o le pregunto a alguien que lo pronuncie que yo sé que lo va a pronunciar bien para que los demás escuchen y puedan y puedan pronunciarlo de una forma correcta, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren pronunciar bien esas conversaciones o esta lectura específicamente, pueden ir a revisar el video de la clase y vayan a esa parte, aunque no miren todo el video. Busquen esa parte y lo pueden escuchar, seguir escuchando y seguir pronunciando como una práctica extra, ¿ok? Para que vayan trabajando su, en su pronunciación. Pero esto ya es más personal. No es que yo los estoy obligando que lo hagan, ¿ok? Esto es una sugerencia nada más, para que vayan trabajando en su pronunciación. Fíjense que es muy importante, voy a tomar este espacio, eh, casi nunca tomo espacio, pero lo voy a tomar. Es importante que al inicio, cuando estamos aprendiendo un idioma, Empecemos de lleno a trabajar en pronunciación y en vocabulario. Eso es muy importante cuando, cuando estamos aprendiendo un, un idioma, ¿ok? Vocabulario y pronunciación, eso es súper importante. Así que de ser posible, los que sienten que tienen un poquito de, de dificultad, ustedes saben, mejor no me voy a poner a decir nombres específicamente, pero ustedes saben quienes tienen dificultad en pronunciación, pueden hacer esto, ¿ok? En un chancecito que tengan, yo sé que trabajan y a veces es bastante difícil, pero en un chancecito que tengan, pueden ir, revisar el video, ir a esa parte específicamente donde se pronunció y escuchar unas dos veces y pueden repetirlo para que vayan trabajando esa parte. ¿Ok? Please. Ok, uh, very good. So, um, creo que ahorita ya saben de memoria esa lectura, ¿verdad? <ríe> Le hemos practicado bastante. We have practiced a lot. ¿Ok? So, um, Les voy a hacer unas preguntas sin que miren el material, sin que miren la lectura entonces, porque ya me imagino que ya recuerdan eso. You remember that. Okay. Uh, here we have, here on this specific part, uh, we have uh, some 
sentences, okay? Uh, according to the reading, de acuerdo a la lectura, the Travers Inc. pueden ser falsas o verdaderas. They can be true or false, okay? Now, try to remember, tratemos de recordar. Number one, Dominic speaks to clients in the new job. True or false? Verdadero false. o falso? False. False. True or false? Yeah. True. 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 False. True or false? Make a decision. Okay, Dominic, Dominic is the employee. Dominic is the employee. Okay, uh, let's see. Okay. Dominic. Okay, let's see. Okay, let's yes, see here. Yes, teacher. I'm yes, your clients. Yes, right. Okay, that's I'm right. Question about our uh -huh. Getting contact with true. customers and answer client questions about our products true. is true. It's true, correct. It's true. It's true. It's true. Okay, now let's continue. Now uh number two. Her salary is one hundred dollars per week. False. 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 What is the salary? Four hundred forty. Four hundred forty dollars per month plus bonus, right? Very good. Thank you. Number three. Dominic gets a yearly vacation. Tiene una vacación normalmente. False. False. Right. It says. Two oh, weeks sorry. per year and Two public weeks. holiday. Okay. <laughs> Number four. She has to work on holidays. Tiene que trabajar los días festivos. She has oh. to work on holidays. False. False, False. right? False. False. Public False. holidays are free. So it's False. All right. Very good. Now, now we are going to move to the last activity for today. La última actividad de hoy. The last activity for today. So in the last activity for today, we have two questions, okay? And these questions are on page number 16, okay? Question number one is, how many days a week do you work? This is personal. Esto es personal. How many days a week do you work? In my case, I can say I work five days. In my case, right? From Monday to Friday, I work five days. But you can say I work six days. I work seven days. Okay? It's up to you. Es personal. It's personal. Okay? Question number two. How much time do you have to complete your tasks at work? ¿Cuánto tiempo tienes para completar tus tareas en tu trabajo? You can say maybe I have uh, six hours a day. I have two hours a day. Puede ser, how I could say, I have, I have, it's only one example, okay? I have six hours. Tengo seis horas. I have six hours, okay? For example, right? But I don't know you. No sé ustedes. I don't know you. Okay, this is my example. Teacher, how do you pronounce tasks? Your tasks at work. Tasks. Tasks, 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 tasks at work. Tasks, mm -hmm. tasks. Yeah. Okay, let's answer the two questions. Uh, for number one, uh, the answer can be, I work, yo trabajo, I work, I six, work six days, for example. I'm sorry. 
I work six days. Trabajo seis días, ¿ok? Uh -huh. A la semana, right? ¿Ok? I work six days. You can say, I work five days. It's personal, ¿ok? Ok. Mientras tanto, les pasaré asistencia para que aprovechemos mientras están trabajando, ¿ok? Para que aprovechemos el tiempo. Aida. Present. Blanca. Present. Carlos. Present. Claudia. Present. Ellen Nielsen. Irma. Present. Ok. Irma. Oh, sorry, Irma. Present teacher. Very good. Irma. Present teacher. Good. Javier. Present teacher. Good. Uh, Jamie. Present. Jamie. Ok. Thank you. Carla. Carla. María. Present. Teacher, yo no le escucho. ¿Quién no me escucha? Wendy, creo. Wendy. ¿Los demás sí escuchan bien? Yes, teacher. Yes. yes. Entonces, yes. Wendy yes. seguramente tiene problemas de señal, porque los demás sí me escuchan. ¿Mario? Present. Martín. ¿Rafael? ¿Robinson? I am here. Good. ¿Salma? Present. Santos. I am here, teacher. Sara. Present, teacher. Wendy. Wendy. Ok, no escucha, dijo Wendy, ¿verdad? No escucha. Yeah. Liz. Present. En Vanessa. Present. Thank you. Very good. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? No escucho nada para la asistencia, teacher. Ya, ya, ya puse asistencia aquí para ti, Wendy. No sé por qué razón me escuchas. Los demás sí escuchan. Creo que tal vez tienes problemas de señal. O tal vez le has bajado volumen al dispositivo sin querer. No sé. No escucha nada, dice. Okay, uh, are you ready? ¿Están listos? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, we are. It's sure, right? That's Very good. Teacher. Okay, let me, um, let me close this. Let me close this quickly. Good, so we have, um, basically we yeah. have, we have two questions, right? Question number one, how many days a week do you work? Question number two, how much time do you have to complete your tasks at Work. Okay. Simple. Teacher. Yes. Eh, no escuchaba nada, no sé por qué, pero no sé si la asistencia me la puso. Sí, ya la puse. It's okay. okay. Nosotros, okay. nosotros sí podíamos escucharte. Ah, okay. <laughs> okay, very good. Uh, excellent. So, let's make it simple. Ayer escribieron el mes de su cumpleaños, ¿verdad? Yes, do you remember? Yeah? Yes. Ahora lo van a escribir otra vez, pero los de diciembre, los de noviembre y diciembre no lo van a escribir ahora. Ok, solo los demás. Ok, yes. Son noviembre y diciembre está afuera ahorita. No entra en competencia, ok. Solo los demás, only the others. From January to October. De enero a noviembre. From January to October. So go to chats and write your month of birthday, please. Write the month of your birthday on chats. Vamos a ver, let's see. Yeah, Salma, okay, Blanca says July, Salma says March. Okay, October, March, June. Oh my goodness, April, June. <laughs> October, Robinson. Vamos a ver cuánto van a participar. Let's see how many people are going to participate. Okay. Okay, let's let's begin. Uh, let's begin. So listen, on my hand, again, I have three months. En mi mano tengo tres meses escritos, ok? No, los, no me los acabo de escribir, ok? Ya los tenía. Y aquí están. I have 
May, April, and July. Okay, May, April, and July. So July. these people are going to participate. Ellos van a participar, okay? May, April, and July. So we start with Blanca. Blanca says July, okay? So Blanca, uh, let, let's start with you, okay? Um, oh, por cierto, para la sesión 1 a 1, ahora tenemos a Claudia, okay? Para que esté pendiente. Okay, Blanca, how many days a week do you work? I work six days a week. Good. How much time do you have to complete your tasks at work? I have six middle, middle hours. Oh, very good. Excellent. Thank you very much, Claudia. Now, Claudia, okay. tú le preguntarás a Sara, que es de July también. Okay? So, ask the questions. Pregúntale a Sara. Hazle las preguntas a Sara. Yes, Sara, how many days a week do you work? I work six days a week. Uh, how much time do you have to complete your tasks at work? I have four hours. Okay, thank you, Sara. You can ask Hilmar. Le vas a preguntar a Hilmar. Sara, you ask Hilmar. This Hilmar. Thing. How many days a week do you work? Yes, I am a work a week. How many days, Hilmar? ¿Cuántos días? How many days? ¿Cuántos días trabajas? Uh, uh, five. No, five six. days. Six. Then you say six, six days. Six days. Six days. Okay, continue, Sara. How much, how much time do you have to complete your tax at work. I have uh, one hour. Okay, excellent. Thank you, Hilmar and Sara. Hilmar, uh, tú le vas a preguntar a Wendy, que es de mayo. You ask Wendy. Okay, okay. Wendy, how many Hello? day a week? How many no. day? Escucha, Wendy. Um, how many days a week do you to work? No le escucho muy bien. How many days a week do you to work? Um, um, Creo que me escucha muy bien, Wendy. Ok, Wendy. It's ok, Wendy. Hello, Wendy. It's ok. Don't worry. Está bien, no hay problema. It's ok. Don't worry. Creo que no escucha muy bien, Gilmar. Ok, thank you for your participations. Thank you. Ok. Now, please, everybody, go to reactions and let's give them a reaction. Vamos a darles una reacción a los compañeros que participaron. Let's give them a reaction. Ok. Thank you for your participation. People from May... April and July. Okay, thank you very much. Okay, very good. Um, well, it's time and it's Friday. Ya es hora. Nos pasamos un minuto y es viernes. Yo sé que este día es, es sagrado para todos. Okay, it's sacred for everyone. <laughs> okay, entonces eh, vamos a tar vamos a no nos vamos a tardar mucho entonces para la clase hoy para para cerrar la clase. Así que solo recordar nada más que el día lunes terminamos eh, semana y deben terminar la, la sección 1, las tareas de la sección 1, el lunes antes de la clase. Siempre se dice antes de la medianoche, pero yo les digo antes de la clase porque a veces después de la clase yo me quedo pasando las notas porque me las piden el siguiente día antes de las 8 de la mañana. Entonces tienen que estar ya listas las notas. Entonces, de ser posible, si me, si me apoyan todos, completar las tareas de la sección 1 antes de la clase. Así, al terminar la clase, yo subo su asistencia, subo sus notas y ya quedamos tranquilos, ¿ok? Y ya el siguiente día no tengo que estar ahí temprano subiendo notas, ¿ok? Para que salgamos bien con eso, ¿ok? Ok, do you have any question about the class? ¿Preguntas acerca de la clase? Or everything is ok? It's ok. Everything ok. Ok, ok, muy bien. Ahora sí hablaré español. Uh, Irma, ¿preguntas? ¿No? 
No, ok, muy bien. Muy bien, entonces, pasen feliz fin de semana, disfrútenlo. And see you on Monday. Lo veo el lunes. See you on Monday. See you on Monday. Ok, bye bye and good night. Bye. Good, good, night. Night. good night. Good night. Good night. Bye, good night. Good night. See you next week. See you next week. Take care. Solo vamos a dar de baja a Carla, Claudia, porque se quedó conectada, creo yo, y está en otra cosa. Vamos a darla de baja. La vamos a poner en sala de espera. Ok, muy bien. Ok, Claudia, este espacio es para ti, para aclarar dudas de la clase o cualquier otra cosa que quieras saber o aclarar respecto al idioma. Micrófono. Micrófono, Claudia. ¿Tienes apagado el micrófono? Eh, sí, eh, pues estoy bien. Solo que el vocabulario, ¿verdad? Eh, uh -huh. De practicarlo como usted dice. Y solamente eso. Ok. ¿Algo sí. que, al, ¿Alguna duda que tengas respecto a la clase? ¿Alguna nota que tengas? ¿Algo que quieras profundizar o practicar? Mm, no. No, la verdad. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Okay, pero... Todo bien, todo bien. <risas> ok, perfecto. Entonces, si alguna duda tal vez durante, la, durante el módulo, aunque no, sea, aunque no tengas un espacio ya para, para, para la sesión uno a uno, con, con confianza me puedes escribir a mi número, al WhatsApp, y si tienes alguna duda, yo te apoyo. Ah, okay? va, va a estar bien, entonces, porque Así estoy que, bien. siéntete libre Ay. de hacerlo, no te preocupes. Gracias. Ok, bueno. okay perfecto. Good night. Good night. Good night.